ഇല്ല അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കല്ല അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഹലാലാക്കി ഒരു രണ്ടാം ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ അനുവദിക്കാത്തതിന്റെ പേരില് നിങ്ങൾ നല്ലോണം അനുവദിച്ചത് ഞങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു അടിയൂടാനാവൂല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ സത്യം പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കാണുമ്പോ ബാപ്പാരെ കണ്ണുനീര് കാണുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അനുഭവം പറയാം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കല്ലോ മൗലിമാര് രണ്ടെട്ടുന്ന് ഓൽക്ക് വേറെന്തോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പടച്ചോനാണെ ഹൃദയത്തെ തട്ടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതാ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലെ മുജാഹിദ് സെന്ററിൽ കോഴിക്കോട് മുജാഹിദ് സെന്ററിൽ ഒരു ഇബ്രാഹിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കി നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കും അദ്ദേഹത്തെ അറിയാത്ത ആരുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ കാര്യം എന്നും പറഞ്ഞ് കരയും ഇബ്രാഹിക്ക എന്നും പറഞ്ഞു കരയും ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും തോന്നുന്നു ഇബ്രാഹിക്ക ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം നിങ്ങളെ മുളയെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചോ നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ അനുവദിച്ചോ എന്നിട്ട് ആ ബാപ്പാന്റെ കൺ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗ രംഗത്തൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളോടാ പറയാ അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടം തോന്നും പടച്ചോനെ ഈ പെൺകുട്ടി വയ്യാതാരായി പോവല്ലോ കേട് വന്നു പോവല്ലോ ഓളെ കല്യാണം കഴിച്ച ഓക്കൊരു തൗഫീക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ സഹാബികൾ രണ്ട് ഭാര്യമാരില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒരു കാര്യവും കൂടി പറഞ്ഞ് അത് നിങ്ങൾ ആരും അനുവദിച്ചോളൊന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ സ്വർഗത്തെ പറ്റി വിശദീകരിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭർത്താവിനെ സ്ത്രീക്കുന്നില്ലേ അല്ലേ സ്നേഹം കൂടുതലാണ് ഇത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ റസൂലിന്റെ ഹദീസ് എന്തറിയോ ഒരു വലിയ മുത്ത് സ്വർഗത്തില് ഒരു വലിയ മുത്ത് ആ മുത്തിനുള്ളിൽ ഒരാള് പ്രവേശിക്കും ഭാര്യ ഭർത്താവ് എങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താവ് ആ പ്രവേശിക്കാറിയോ ദമ്പതികളാണ് അവിടെ പ്രവേശിക്ക ആ വലിയ മുത്ത് സ്വർഗത്തില് പക്ഷേ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ അവിടെ പ്രവേശിച്ചാൽ അവിടെ വേറെയും ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവും അവര് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല അവർക്ക് ഇന്നെയും കാണാൻ പറ്റൂല മനസ്സിലായോ അവിടെ ആരാ പ്രവേശിക്ക രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച പുരുഷനും ആ രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച ദമ്പതിമാരും എന്ത് അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗത്ത് പ്രത്യേകത കൊടുത്ത് വ്യഭിചരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പുറമ്പോക്കിലേക്ക് തള്ളിപ്പോയ പടച്ചോനെ പേടിച്ച ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ പോറ്റിയതിന്റെ പേരിൽ അള്ള കൊടുക്കണ ഒരിടം സ്വന്തം ഭർത്താവിന് അത്ര ഒരു ഇടം കിട്ടണമെന്ന് ഭാര്യ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു തെറ്റും വരാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർ വ്യഭിചരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹറാമാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമതൊരു കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള മോഹാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച നിന്റെ പേരിൽ നുണ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അള്ള നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കും അത് നിങ്ങൾ കരുതരുത് ഇങ്ങനൊക്കെ നിങ്ങളോട് ആരും സംസാരിക്കൂല പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ജീവിതം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിനപ്പുറത്തൊരു യാത്രയല്ലേ എന്താ അത് മറന്നു നേരത്തെ യാസർ പറഞ്ഞ കൺസെന്റ് വേണ്ട എന്നല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കൺസെന്റ് വേണം എന്നല്ലോ വേറൊരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ അത് സമ്മതിക്കണം നിങ്ങളെ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ ഇതെന്ന് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയത് എന്തൊക്കെയാണ് സമ്മതിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺസെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വോയിസ് വെച്ചിട്ട് സ്വാധീനിക്കുമല്ലേ സ്വാധീനം ഇല്ലാത്ത സാധനത്തിനെയാണ് കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേട്ടൻ അറിയാവോ അബ്ദുള്ളോട് ഞാൻ ബിഗ് ബാങ് തിയറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാണ് അപ്പൊ അബ്ദുള്ള പറയാണ് ജോബിക്ക് ബുദ്ധിയും ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമാന്യ ബോധം ഉള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുക അബ്ദുള്ളിന് ബിഗ് ബാങ് എന്താന്ന് അറിയില്ല എന്ന് എവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ കൺസെന്റ് വേണമെന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെ കൺസെന്റ് അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല അമീർക്ക അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് രണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏർ നിങ്ങള് സമ്മതിക്കാത്തത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ഈമാനി ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് പേടിയില്ല അള്ളാനെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നിങ്ങള് ആൾക്കാരെ സ്വർഗത്ത് പോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് ഞങ്ങളെ മത കൊറാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത
നിങ്ങളുടെ മൗലവി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പറയണേ അതായത് എനിക്ക് കെട്ടാൻ മുട്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല കൊച്ചുവണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മുട്ടിയിട്ടും പുതി തോന്നിട്ടൊന്നും അല്ല മറ്റേ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആർക്കും സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ള പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നീ അള്ളായില് വിശ്വസിക്കുന്നത് നീ ചെയ്യാവോ എന്ന് ചോദിച്ച് സ്വാധീനിക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരാളുടെ മുകളിൽ ഇമോഷണൽ പിന്നെ പ്രഷറിങ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ആ ചെയ്തത് ഏഹ് ആ അള്ളാന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ വിശ്വസിക്കുന്ന നീ അതിനെതിരെ പറഞ്ഞു കഴിയാണ് നീ നരകത്തിൽ ഇനി ഭാവിയിൽ പോകും ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പെൺമുള്ളമാര് ഒന്നാമത്തെ പെണ്ണുമുള്ള സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതുകൂടെ അള്ളാ പറയുന്നതിന് അപ്പൊ ഇതാണ് സാധനം ഈ സാധനം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയാണ് കൺസെന്റ് എന്ന് പറയാണ് കൺസെന്റിന്റെ സ്പെല്ലിങ് പോലും അറിയാത്തവനാണ് വന്നിട്ട് ഈ കൺസെന്റ് എന്ന് പറയണ ഈ നമ്മുടെ വേറെ കുറെ ടീം ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്നേരം പറഞ്ഞ എന്നാ നീ എന്നാ ജോബ് നീ അങ്ങോട്ട് ജീവൻ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറ അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കാർബൺ ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് അറിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല നീ ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറ എന്ന് പറയേ അവനോന് പറ്റുന്ന സാധനം എടുത്താൽ പോരെ വയ്യാത്ത പട്ടി കയ്യാറ കയറാൻ നിൽക്കണം താഴെ എങ്ങനെ കിടന്നാൽ വല്ലവരും വല്ല പച്ചവെള്ളം തരും മനസ്സിലായില്ലേ അതിനകത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ ഈ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി നാട്ടുകാരല്ല പെണ്ണും പുള്ള ആദ്യത്തെ പെണ്ണും പുള്ള സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവരാണ് ശല്യം അപ്പൊ അള്ളാ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി വലുതായിട്ട് ഈ മൊയിലിയാക്കന്മാര് ഞാൻ ഇതേ പറയുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് വേറൊന്നും അതിനകത്തുള്ള മൊറാലിറ്റി ഒന്നും പോയിന്റ് അല്ല അള്ളാ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി അവർ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്ന സാധനം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പെണ്ണും പുള്ളമാരെ അല്ലെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നം ഇത് രണ്ടും ആണ് ഈ മൊയിലിയാക്കന്മാര് വരെ കൂടുതലായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് അല്ല അതിനകത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഈ ഭാര്യനെ ഇത് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ നോക്കാന്നല്ലാതെ തല്ലാനോ കൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം പുള്ളിക്ക് പ്രശ്നമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പോരാത്തതിന് എന്നാ ഇത്രയും വലിയ ഉസ്താദ് ജയിലിൽ പോയി കിടക്കുക പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറുക ജാമ്യക്കാരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ അയാളുടെ എന്താണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ ബാധിക്കും ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മറ്റേ എന്നാ റബ്ബർ തോട്ടം ഉസ്താദ് തെളിയിച്ചാണ് ഇന്നോവയില് റബ്ബർ തോട്ടം കാണാൻ പോയി റബ്ബർ തോട്ടം വാങ്ങിക്കാൻ പോയി ഉസ്താദ് തെളിയിച്ചാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല ആദ്യത്തെ ജാമ്യം കിട്ടുന്ന വരെയുള്ള പ്രശ്നമുള്ളത് ഒക്കെ തെളിയിച്ചാണ് എന്നാലും ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ വേറെ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യൻ നിയമം പ്രശ്നമാണ് ജയിലിൽ പോകേണ്ട ഈ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് കാര്യം അതല്ല വേറൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഉസ്താദിന് അറിയാം അള്ളാഹു റിയാലിറ്റി ആണെന്നുള്ള പുള്ളി കുറവില്ല പക്ഷെ ഒന്നാം ഭാര്യ റിയാലിറ്റി ആണ് നാട്ടുകാരും റിയാലിറ്റി ആണ് അതെ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആദ്യം മേടിക്കേണ്ടത് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം റിയാലിറ്റി ആണ് അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് റിയാലിറ്റി ആണ് കൺസെന്റ് എന്ന വാക്കില് രണ്ടർത്ഥമാണ് ഈ അബ്ദുൾ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കൺസെന്റ് ആണ് പക്ഷെ പുള്ളി അബ്ദുൾ പറയുന്ന അതല്ല ആദ്യ ഭാര്യ അങ്കി അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാം വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉള്ള അനുവാദം ആദ്യ ഭാര്യ കൊടുക്കുന്നില്ല അത് കൺസെന്റ് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മറ്റൊരു അർത്ഥമാണ് പക്ഷെ അബ്ദുൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് രണ്ടും മിക്സപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ല അത് മാത്രല്ല അമിത് ഭൈ അമിത് ഭൈ ഇതിൽ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോക്കണം ഇതില് ഭർത്താവ് എങ്ങാനും പോയിട്ട് വ്യഭിചരിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് റൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണ് കാരണം രണ്ടാമത് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല ഈമാനും ഇല്ല ഈ വാക്ക് മാത്രം പോരാ നസീർ നാസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ വാക്കൊക്കെ പെറുക്കി ഇടക്കിടക്ക് പറയണം ജില്ലാ നസീർ നാസ് ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത പരമ നാറിയായിട്ടുള്ള ഒരാളല്ലേ അത് നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അയാൾക്ക് അങ്ങനെ പലതും പറയാം അയാൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇത് തന്നെ അയാൾക്ക് പലതും പറയാലോ
അല്ല പരാതി പറയുന്ന മനുഷ്യനല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ഈ കഥ പറയുമ്പോഴല്ലേ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോ നേരം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സെൻറ്റൻസ് ബൈ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഓരോന്നും പരസ്പരം യോജിച്ചും യോജിച്ചും മുന്നോട്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ എന്നാ സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് കൺസെൻറ്റ് വേണം സെക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാതിലിനോടല്ലേ വാതിലിനല്ലേ ഓട്ടോ കളിക്കുന്നേ വാതിലിന് 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 കൺസെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലോ വാതില് ജീവനുള്ള വസ്തു അല്ലല്ലോ അതല്ല ഹമീദ്ണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഭയങ്കര രസാണ് നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ വന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ ആ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് അതാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയണം എന്ത് കഷ്ടമാണിത് എന്ത് ജന ഇങ്ങനെ ഓബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാകാൻ പാടുണ്ടല്ലോ ആ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അപ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ എന്നാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തമ്മിലുള്ള എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് തർക്കിക്കുന്നത് ഏതാണ് വിഷയം അതൊക്കെ നിങ്ങളാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു പരാതിയില്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ വിട്ടുതരും അപ്പം ഈ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ കൺസെന്റ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടം ഇനി വേറെ വല്ലതാണ് പറയണ്ടെങ്കിൽ അതുള്ളു പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള രണ്ട് സാധനം എടുക്കും യുക്തിവാദ ഭീഷണത്തിലും അല്ലെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വിശ്വാസ നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ത് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദികൾ എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സാധനത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് സെന്റൻസ് ഈ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് യെസ് നോ യെസ് നോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞങ്ങ് പോകും അത് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആയിക്കോട്ടെ തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ യെസ് നോ പറയണം ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ യുക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പണമൊക്കെ ചെലവാക്കി പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിലും നല്ലത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള അമ്മയെയോ പെങ്ങളെയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ യെസ് ഓർ നോ എത്രയോ കാശ് യുക്തിപരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാശ് നമ്മള് പുറത്ത് നടക്കണം സ്ത്രീയെ അന്വേഷിക്കണം നമുക്ക് പറ്റിയ സ്ത്രീകളെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം കാശിന് ഒരുപാട് ചെലവുണ്ട് നടക്കണം ബുദ്ധിമുട്ടണം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നാട്ടിൽ അതിലും ഏറ്റവും നല്ലത് സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള അമ്മയെ അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങളെ ഇപ്പൊ അച്ഛനെ എന്തായാലും അമ്മയെ ഇതാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ യുക്തിവാദി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക യുക്തിവാദിനെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ അച്ഛനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനും ഒരു വ്യക്തിയാണ് അമ്മക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് അമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ യെസ് ഓർണോ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എവിടെ ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ യശ്നോ ചോദിച്ചു മാത്രം ഞാൻ തെളിയിച്ചു കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾ തെളിയിക്കാനേ ഞാൻ എന്തിനാണ് തെളിവ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് തെളിവ് തരുമോ ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് കൊണ്ട് തരും നിങ്ങൾ എന്ത് മനുഷ്യനാണ് അബ്ദുൾ പറയട്ടെ അബ്ദുൾ ഇത് തെളിയിക്കട്ടെ ഇത് ശരിയാണെന്ന് അബ്ദുൾ പറയണം ഇതാണ് ശരിയെന്ന് അബ്ദുൾ തെളിയിച്ചു തരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ നടക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഉസ്താദ് തെളിക്കണം അതാണ് ശരിയെന്ന് തെളിക്ക് കാണട്ടെ അടിസ്ഥാനം വേണോ അവനോട് ഇഷ്ടമല്ലേ അവനകത്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് കഥ പറയാനല്ലല്ലോ അതുൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ കൊച്ചിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു പഴഞ്ചർ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അറിയാൻ മേലാത്ത പട്ടി കയ്യാല കയറാൻ നിൽക്കരുത് അത് പറഞ്ഞായിരുന്നോ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ സാധനം ആ അയ്യോ അതെ 
വയ്യാത്ത പട്ടി കയറി കയറാൻ നിൽക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സാധനം ഓക്കെ അബ്ദുൾ ഇനി അടുത്ത ചാൻസ് തരാം ഒരു വിഷയമില്ല ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇടക്കാരുടെ അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യോജിക്കുക വിയോജിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കലാപരിപാടിയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ യോജിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ വിയോജിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിൽ വിയോജിപ്പ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ തമ്മിൽ തർക്കിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ യോജിച്ചു പോകുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് തർക്കിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ അബ്ദുൾ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒരു കാര്യം അതിനൊരു ആൻസർ പറഞ്ഞു അബ്ദുൾ അതിനെന്തെങ്കിലും വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അബ്ദുൾ ആണ് വിയോജിപ്പ് പറയേണ്ടത് എനിക്കത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ആ അതിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് എന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കോളൂ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തോളാം കുഴപ്പമില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അബ്ദുൾ തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്വന്തം അമ്മയെ ബോധിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെ സ്വന്തം പെങ്ങളെ ബോധിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മുമ്പൊക്കെ പരസ്പരം വിവാഹ വിവാഹം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലിയാവ് പേട്ടറയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം പറ്റുങ്ങി പറ്റുന്നതാണ് അത് പറ്റുങ്ങി പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് എസ് ഓർണ ഒക്കെ പരിപാടി വിട്ടു ഇനി നമ്മള് ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ സെറ്റപ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് എസ് ഓർണ ചോദിക്കാനുണ്ട് അല്ല നമ്മൾ എസ് ഓർണ ചോദിച്ചു പോകാന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയാണെങ്കിൽ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ല അമീദ് 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 അമീദിന്റെ എസ് ഓർണ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർന്ന അതാണെങ്കിൽ ജോബി എസ് ഓർണ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തരത്തിലേക്ക് പോവാം നടക്കോ അല്ലല്ല അത് അതാണല്ലോ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ല നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അല്ല യുക്തിവാദിയുടെ അല്ലല്ല ഇത് ഇവിടെ അതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കൂ ജോബി എസ് ഓർണോ പറയും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇതിൽ കുറെ യെസ് നോ ഒക്കെ പിന്നെ ജോബി പറഞ്ഞു ആ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞോ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ജോബിക്ക് ആ സെക്ഷൻ തുടരോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ലേ അല്ല അല്ല ആദ്യം ഒരു കരാർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത് പാലിക്കണം പാലിക്കണമെന്നില്ല ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇത്രയും വളരെ ഇത്രയൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ അമീദ്കായുടെ ഖുറാനും മാത്രം വെച്ച് ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹമീദ് കഴിഞ്ഞോ അല്ലയോ അത് പറയാം ഞാൻ പറയണോ അത് ഹമീദ് പറയണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഹമീദിന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഹമീദ് പറയാം ഹമീദ് ചോദിച്ചോളൂ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ എസ് പറഞ്ഞ വെച്ച് ചോദിച്ചോളൂ ജോബി ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഫോളോയിങ് ഒറ്റ ഒറ്റ പോയിന്റ് പറഞ്ഞോട്ടെ ജോബി പ്ലീസ് ഈ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതിനുള്ള ഉത്തരം തന്നെ ഓൾറെഡി ഫോളോയിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോളോയിങ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു ഒരു പുരുഷൻ പാവപ്പെട്ടവനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെലവ് കഴിവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഈ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട ഹമീദ് ഒറ്റമെന്റ് ആ ഫോളോയിങ് ജോബി ഞാനൊന്ന് ഒറ്റ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇല്ല ഹമീദ് കേട്ടില്ല ആക്ച്വലി എന്തോ സൗണ്ടിന്റെ പ്രശ്നം ഒരു ട്രെയിനിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഈ ഫോളോയിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഹമീദിക്കായ്ക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ആക്ച്വലി അതായത് ഫോളോയിങ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് ഒരു പുരുഷന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഇവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഹമീദ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞോ
അതെ യെസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൈനോ കൈനീട്ടില്ലെങ്കിൽ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടരുന്നു എന്ന് പറ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കണ്ടോ ആ ധൈര്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നു പറ അത് ഹമീദിക്കായിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഫോളോയിങ് പറഞ്ഞത് താങ്ക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഫോളോയിങ് പറഞ്ഞത് ഒരു പുരുഷന് ഒരു പണത്തിന്റെയും സ്വാധീനത്തിന്റെയും ശക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു പുരുഷൻ അപ്പൊ ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പുരുഷൻ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട ഈ കഴിവും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സ്വാധീനമുള്ളവർ കൂടുതൽ വിവാഹം കഴിച്ചോട്ടെ അതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അബ്ദുൾ ഹമീദ്ഖ പറയണം അങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ കല്യാണം കഴിക്കാതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അബ്ദുൾ ഹമീദ്ഖ തന്നെ പറയൂ അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പകുതി ഉസ്താദിന്റെ പകുതി ചോദ്യങ്ങളൊന്നും കേട്ടില്ല ഉസ്താദിന് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് സംഖ്യ റൂമിൽ തന്നെ മറുപടി തരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതൊക്കെ ഞാൻ സംഖ്യ റൂമിൽ തന്നെ എടുക്കും ആൾക്കാരുമായിട്ട് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് സ്ഥാപിക്കാമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അബ്ദുള്ള എന്തെങ്കിലും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ മനുഷ്യര് എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിവാദപരമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ജോബിയൊക്കെ പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾ ഈ പരിപാടി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ല എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ യെസ് ഓർണോ അതായത് അവര് ചെയ്യണ തെറ്റ് എന്നാണോ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തെറ്റ് എന്നാണോ അല്ല ഓരോ സ്പീഷീസിനും സൗകര്യമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോണ്ട് ഒരു ഉത്തരം പറയാം ഓരോ സ്പീഷീസിനും ഓരോ സ്പീഷീസിന്റേതായ ശരികളും തെറ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളല്ല എന്നോട് എസ് ഓർണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ചോദിക്കാൻ കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എസ് ഓർണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ഇറാവോ പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എസ് ഓർണ മാത്രം ചോദിച്ചത് ഞാൻ തെറ്റ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ശരിയല്ല തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് റോങ് ആൻസർ റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നാലും തെറ്റെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ വെച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം അതാണ് യെസ് ഓർണ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോ തെളിയിച്ചോളാം അത് പോട്ടെ അതല്ല നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് അമിതേ ഈ മൃഗങ്ങളിലെ ഒരുപാട് റേപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റേപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത് വേണ്ട എന്നാ അബ്ദുൾ അമ്മളിപ്പോ വന്നല്ല എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അബ്ദുള് പറഞ്ഞത് എന്നെ എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് ഇപ്പൊ ഇൻസിസ്റ്റ് യുക്തിവാദികൾ ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് തെളിയിക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അബ്ദുള്ളിന്റെ വാദം അത് തെളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി കിടന്ന് എന്നോട് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ പുള്ളി തെളിക്കട്ടെ അത് കേൾക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യം എസ് ഓർണോ ഇതുപോലെ ചോദിക്കാനുണ്ട് അബ്ദുള്ള തെളിക്ക് വേഗട്ടെ എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് തെളിക്കും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞാണ് അറിയാൻ മേലാത്ത പണിക്ക് നിൽക്കരുതെന്ന് ഓക്കെ വരട്ടെ ഹമീദ് പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല അത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഉത്സാദ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ജോബി ഒരു മിനിറ്റ് അമീദ് ഈ ചോദ്യം ഈ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഒരു എസ് ഓർണോ എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ജോബി ഉത്തരം പറയില്ല അമീദിന് ചാൻസ് വരുമ്പോൾ അമീദും പറയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്താണോ ജോബിയുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വിശദീകരണമായിട്ട് അത് ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എസ് ഓർണോ കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് അമീദിനെ മനസ്സിലായോ അമീദ് അമീദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അമീദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞാൻ അമീദിന്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എസ് ഓർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇതിന്റെ നിയമം പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം ഇയാൾ ജോബി എസ് ഓർണോ എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് വേറെ ഉത്തരം ഒന്നും പറയില്ല ഒന്നുകിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ വിശദീകരണം എന്തെങ്കിലും ആണ് അമീദ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോബി എസ് എന്നും നോ എന്നും പറയും അതിലേക്ക് ഷാഹുൽ ഭായ് പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പം ഹമീദ് ഇപ്പോഴും ഭാര്യയെ തല്ലാറുണ്ടോ എസ് ഓർണോ
ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു നമ്മൾ പരിണ മറ്റ് ജീവികളെ പോലെ പരിണമിച്ചു വന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ആ ജീവികളൊക്കെ മാതൃഭൂമി പെങ്ങൾ പോകുന്ന അവസ്ഥ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് യുക്തിവാദികൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ യെസ് പറഞ്ഞോ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നാണോ ആ അതെ മനുഷ്യരായത് കൊണ്ട് മാത്രം മറ്റു പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരി പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരി അതായത് മറ്റും ജീവികൾക്ക് അത് ചെയ്യാം എന്നാണോ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞത് അത് അതവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് എല്ലാ ജീവികളും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞേ ജീവികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാ ജീവികളും മനുഷ്യൻ എല്ലാ ജീവിയാണോ ഒരു ജീവി മനുഷ്യന്റെ കാര്യമല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഹമീദ് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ആദ്യമേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് മൃഗങ്ങളിൽ ഇൻസെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതെന്തുവാട്ടെ ഉണ്ടോ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ള ചോദ്യമല്ല അതുപോലെ മനുഷ്യർ ഇൻസെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ശരിയോ തെറ്റോ എന്നാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് അതെന്താ യുക്തിപരമായിട്ട് നീ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോ രണ്ടായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ പറയാലോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ യെസ് എൻ ഒ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ എന്താണ് അബ്ദുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ കൊറേ യെസ് എൻ ഒയും പറയും ലാസ്റ്റ് അബ്ദുൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രാ ജോബി ആദ്യത്തെ ഇന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് യെസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ പത്താമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ജോബി പറഞ്ഞ ഉത്തരം യെസ് എന്നാണ് നോ എന്നാണ് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് യെസും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോയും ഈ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ തമ്മിൽ കോൺട്രാഡിക്ടറി ആണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ജയിക്കുക മനസ്സിലായോ കഥ മനസ്സിലായോ ജോബി പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരാണോ അത് അതോ യുക്തിവാദികളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തരമായിട്ടാണോ ഞാൻ കണക്കാക്കേണ്ടത് അതെന്നെ നിങ്ങൾ യുക്തിവാദപരമായിട്ട് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കാവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് യുക്തിവാദികളുടെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലെ റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോബി ഒരു യുക്തിവാദി റെപ്രസെന്റ് ഈ ജോബി പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണോ അല്ലയോ എസ് ഓർണോന്നുള്ളത് ചോദിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു പോകേണ്ടത് അതെ അല്ല ഇത് പറഞ്ഞും പിടിച്ചും അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ എന്തിനു പറയണെന്ന് അബ്ദുലിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കി തരേണ്ട അവസ്ഥയല്ല പറച്ചോനെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അബ്ദുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെച്ച് പറയും അബ്ദുല് വിശ്വാസിയാണ് അബ്ദുലിന് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇൻസെസ്റ്റ് പ്രശ്നമാണെന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇൻസെസ്റ്റ് അതായത് നേർ പെങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്നുള്ള ജീ എന്നുള്ള നമ്മുടെ സഹജീവികൾ ആയിട്ടുള്ള യുക്തിവാദപരമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് ജോബി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ അത് യുക്തിപരമായിട്ട് തെറ്റാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നാമത് ഇതിന്റെ നെറ്റ് പ്രശ്നം ആയിട്ട് ഇത് കേൾക്കണുണ്ട് കാണണം അങ്ങനത്തെ സമയം ഇനി ഫോളോവിന് കൊടുക്കണം ജാഡു അമല ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കടെ ഫോളോയിങ് ഇത് ഇവിടെ മോഡറേറ്റർ നീ അല്ല ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മോഡറേറ്റർ പോകുന്നുണ്ട് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ചലഞ്ച് എന്തായാലും അമീല് പോയി നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ചലഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചോ ജോബി തയ്യാറാണോ ജോബി തിരിച്ചു വായിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഫിറോസ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒരു ചോദ്യം ജോബി ചോദിക്കും ഒരു ചോദ്യം ഫോളോയിങ് വയ്ക്കും എസ് ഓർണ മാത്രമേ ഉത്തരമുള്ളൂ അങ്ങനെ പോകാം കാരണം എന്താ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം മുഴുവൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് പറയേണ്ട മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പോകും എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ചോദിക്കണം കാരണം എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉത്തരം അവസാനം പറഞ്ഞ ഉത്തരം കോൺട്രാഡിക്ടറി ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും ആവുന്നില്ല പാവം 